ఓకే సో వన్స్ మన ప్రోగ్రామ్ రాసుకున్న తర్వాత లైక్ దిస్ క్వరీ ఎగ్జిక్యూటెడ్ సో ఎగ్జిక్ క్వరీ ఎగ్జిక్యూట్ రాసిన తర్వాత వీ హ్యావ్ టు చెక్ ద ఎస్క్యూఎల్ కోడ్ ఓకే ఎస్క్యూఎల్ కోడ్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఎస్క్యూఎల్ సిఏ అనే కాపీ బుక్ లో ఉంటుందండి మీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ ఇన్సైడ్ దిస్ ఎస్క్యూఎల్ సిఏ అనే కాపీ బుక్ లో నీకు ఈ వేరియబుల్ ఉంటుంది ఓకే సో వన్స్ క్వరీ ట్రిగర్డ్ వీ హ్యావ్ టు చెక్ ద స్టేటస్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఇన్సైడ్ దిస్ ఇఫ్ ద క్వరీ ఈస్ సక్సెస్ఫుల్లీ అంటే క్వరీ అనేది ఇష్యూస్ ఏం లేకుండా డైరెక్ట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతే దెన్ వీ విల్ గెట్ ద వాల్యూ ఇన్ సైడ్ దిస్ యాజ్ జీరో ఓకే ఇఫ్ యూ గెట్ ద ఎస్క్యూఎల్ కోడ్ యాజ్ జీరో దట్ మీన్స్ క్వరీ ఈస్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అండ్ నౌ ఐ ఆమ్ డిస్ప్లేయింగ్ దట్ వాల్యూ వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూ ఐ హ్యావ్ రీడ్ నేను ఏవైతే వాల్యూ రీడ్ చేశానో ఆ వాల్యూని నేను ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తున్నాను ఓకే ఐఎమ్ డిస్ప్లేయింగ్ దట్ వాల్యూ డిస్ప్లే ఎంప్లాయ్ నెంబర్ ఎంప్లాయ్ స్టేటస్ అవన్నీ కూడా డిస్ప్లే చేశాను ఓకే సో వెన్ వీ గెట్ ద హండ్రెడ్ అంటే ఎస్క్యూఎల్ కోడ్ గా హండ్రెడ్ వచ్చిందంటే దట్ మీన్స్ దట్ ఎంప్లాయ్ ఈస్ నాట్ ఫౌండ్ ఈ ఈ ఈ నెంబర్ తో ఇచ్చిన ఎంప్లాయ్ అనేది టేబుల్ లో లేదు ఓకే ఎస్క్యూఎల్ కోడ్ హండ్రెడ్ మీన్స్ దట్ ఎంప్లాయ్ ఈస్ నాట్ ఫౌండ్ ఇన్ ద టేబుల్ ఆ ఎంప్లాయ్ అనేది ఐడెంట్ టేబుల్ లో లేదని ఓకే వెన్ అదర్ కండిషన్ అంటే ఎస్క్యూఎల్ కోడ్ లో ఇంకా మనకి ఎస్క్యూఎల్ కోడ్ చాలా ఉంటాయండి అవన్నీ కూడా మనం వన్ బై వన్ డిస్కస్ చేస్తాం so if you get any other i am just just display, displaying as execution file with sql code and display as sql code em achunda adi okay so this is the way we have to follow man real time lo kuda same inthe untundandi query trigger chesin tarvata dani yokka status check chestam evaluate sql code chestam so based upon that value we will take the appropriate action ippudu manaki endante query trigger avuthe just to display chesam manaku real time lo 100 vaste ఇంక్ వీ విల్ హ్యావ్ టు సమ్ అదర్ ఆపరేషన్ మనం ఇంకొక ఆపరేషన్ చేయాల్సి వస్తూ ఉంటుంది ఎస్క్యూఎల్ కోడ్ ఎయిట్ నాట్ త్రీ వస్తే ఇంకొక ఆపరేషన్ ఎస్క్యూఎల్ కోడ్ మైనస్ ఎయిట్ లెవెన్ వస్తే ఇంకొక ఆపరేషన్ సో డిపెండ్స్ అపాన్ ఎవర్ రిక్వైర్మెంట్ వీ హ్యావ్ టు హ్యాండిల్ ద ఎస్క్యూఎల్ కోడ్ ఎస్క్యూఎల్ కోడ్ హ్యాండిల్ చేసి అప్పుడు ఆపరేట్ యాక్షన్ తీసుకుంటాం ఓకేనా అర్థమైందా అందరికీ సింపుల్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఐమే క్లియర్ guys ardham ainda hello yes sir clear okay so now uh, idi compile ela chestamo chudandi okay good pettukondi so first me practice kosam manaku real time lo aithe tool untundandi direct ga akadiki velli mana library mana member library isthe automatic ga adi compile chestadi so me practice kosam ikkada em cheyalante ఫస్ట్ ఎక్స్కాప్ డిబి టూ ప్రో కంపైలర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి ఓకే ఎక్స్కాప్ డిబి టూకి వెళ్ళి ఓకే ఇక్కడ చూడండి సో ఇది మీ ఫస్ట్ ప్రీ కంపైలేషన్ ప్రాసెస్ ఇక్కడ చూసారంటే మీ కంపైలర్కి డిఎస్ఎన్హెచ్పిసి ఉంది చూడండి సో ఈ ఏ యూటిలిటీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే సపరేట్ చేసేసి తర్వాత దీన్ని నార్మల్ కంపైలర్కి వెళ్తుంది చూడండి ఐజీవై సిఆర్ సిటిఎల్కి జస్ట్ మీకు చూపిస్తున్నాను అంతే మీరు డోంట్ వరీ అబౌట్ ఆన్ దిస్ ఓకే మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే సో ఇక్కడ లాస్ట్ కి వెళ్ళి సిమిలర్ గా ఎక్స్కాబ్ లో ఎలా అయితే చేస్తాం అలాగే మీ సోర్స్ లైబ్రరీ ఎక్కడ ఉంది తర్వాత డిబి టూ కాపీ బుక్ ఎక్కడ ఉందో చూస్తాం డిబిఆర్ఎం లైబ్రరీ లోడ్ లైబ్రరీ ఇస్తాం అట్ ద ఎండ్ వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ద మీ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ మెన్షన్ చేస్తాం సెలెక్ట్ వన్ సో నా ప్రోగ్రామ్ ఏంటి సెలెక్ట్ వన్ ఇచ్చేసి కంపైల్ చేస్తాం సో సోర్స్ లైబ్రరీ నాది ఏంటి డెమో డాట్ కోబాల్ డిబి టూ లోనే నా ప్రోగ్రామ్ ఉంది ఇచ్చేసి సబ్మిట్ చేయాలి ఓకే సో మ్యాథ్స్ ఇస్ జీరో సక్సెస్ఫుల్ గా కంపెల్ అయిపోయింది సో నెక్స్ట్ యూ విల్ హ్యావ్ టు రన్ ఏదర్ ఎక్స్ ప్యాకేజ్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లాన్ ఈ రెండు కలిపైనా రన్ చేయాలి లేకపోతే ఎక్స్ ప్లాన్ ఎలో అయినా నువ్వు రన్ చేయాలి ఓకే ఐఎమ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఓన్లీ ఎక్స్ ప్లాన్ సో ఇందులో ఏం చేస్తావు అంటే ఓకే ఇందులో నువ్వు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఏం లేదు జస్ట్ నీ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ ఒక్కటే ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాం ఓకే జస్ట్ నీ జ నీ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ ఒక్కటే ఇక్కడ మెన్షన్ చేయండి ఓకే నా ప్రోగ్రామ్ నేమ్ సెలెక్ట్ వన్ ఐఎమ్ ఈ ప్లాన్ ఏమి యూజ్ చేస్తున్నా గుర్తుపెట్టుకోండి నేను ప్లాన్ టు యూజ్ చేస్తున్నాను సో దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే సో సెలెక్ట్ వన్ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ ఇచ్చాను ఐఎమ్ జస్ట్ సబ్మిటింగ్ ఇట్ ఓకే సబ్మిటెడ్ సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం కంపైల్ చేసాం కంపైల్ చేసాం ప్లాన్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం నా వీ హ్యావ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఓకే అర్థమైందా ఫస్ట్ ఎ
ఇక చూడండి ఐకేజీ ఎఫ్టీ జీరో వన్ ద్వారా మనం బైండ్ చేస్తాం ఇక్కడ ఏంటంటే అట్ ద మెంబర్ ప్లేస్ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ యువర్ మెంబర్ నేమ్ నీ మెంబర్ నీ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ మెన్షన్ చేస్తాం అంతే ఓకే సో నా వీ హ్యావ్ టు సి ఎగ్జిక్యూట్ సో కంపైల్ చేస్తాం నా ఏంటి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి సో ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి కూడా ఈ జాబ్ మీ దాంట్లో ఆల్రెడీ ఉంది సో మీరు ఏంటంటే జస్ట్ అట్ ద ప్రోగ్రామ్ వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ద ప్రోగ్రామ్ నేమ్ లోడ్ లైబ్రరీ ఇస్తాం ప్లాన్ ఏదైతే యూజ్ చేస్తాం ఆ ప్లాన్ ఇస్తాం ప్లాన్ టు కదా మనం ఇందాక యూజ్ చేస్తుంది ఆ ప్లాన్ టు మెన్షన్ చేసి సో ఇక్కడ చూడండి సిస్సిన్ ద్వారా నేను ఎంప్లాయ్ నెంబర్ పంపిస్తున్నాను సో ఈ జీరో జీరో వన్ అనే ఎంప్లాయ్కి డీటెయిల్ ఫెచ్ చేయాలి ఓకే సో జస్ట్ అంతే జాబ్ లిప్ దగ్గర నీ లోడ్ లైబ్రరీ మెన్షన్ దీని గురించి ఏం వరీ అవ్వద్దు ఓకే ఓన్లీ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ అట్ ద ప్రోగ్రామ్ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ యువర్ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ అట్ ద ప్లాన్ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ యువర్ ప్లాన్ వాట్ ఎవర్ ద ప్లాన్ యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ అండ్ ద లోడ్ లైబ్రరీ ఇన్ ద సిక్స్ ఇన్ ఐఎమ్ పాసింగ్ ద ఈ జీరో జీరో వన్ ఎంప్లాయ్ ఓకే ఆ నెంబర్కి నేను ఫెచ్ చేయాలనుకుంటున్నాను డేటాను ఓకే నా సబ్మిట్ ఇట్ సో వీ గాట్ ద జీరో సో ఇప్పుడు రెస్పాన్స్ ఎక్కడ చూస్తాం మనం సిక్స్ అవుట్ లో చూస్తున్నాం సిక్స్ అవుట్ లో కాబట్టి గ్యాస్ అర్థమవుతుందా సో ఒకటి అండ్ సి ఇన్ ద సిక్స్ అవుట్ సి ఈ పర్టికులర్ ఎంప్లాయ్కి ఈ జీరో జీరో అనే ఎంప్లాయ్కి సో నెంబరు స్టేటస్ లాస్ట్ నేమ్ డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్ బేసిక్ శాలరీ హెచ్ఆర్ ఇవన్నీ కూడా ఫెచ్ చేయాలి ఓకే ఇప్పుడు సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎంప్లాయ్ నెంబర్ ఇక్కడ సంథింగ్ ఏబిసి అని ఇస్తున్నాను ఈ ఎంప్లాయ్ కానీ లేకపోతే మనకి ఏం రావాలి ఎస్క్వెల్ కోడ్ ఎస్క్వెల్ కోడ్ ఎంత వస్తుందండి రికార్డ్ ఈజ్ నాట్ ఐడెంటిఫైడ్ ఎస్క్వెల్ కోడ్ ఎంత వస్తుంది గైస్ ఇఫ్ ద రికార్డ్ ఈజ్ నాట్ ఫౌండ్ వాట్ ఈస్ ద ఎస్క్వెల్ కోడ్ వాల్యూ విల్ బి అపియర్ హండ్రెడ్ వెరీ గుడ్ సి హియర్ ఎంప్లాయ్ నాట్ ఫోన్ అని వస్తుంది ఓకే మన స్కిల్ కోడ్ డిస్ప్లే చేయాలా చేస్తే ఇక్కడ హండ్రెడ్ అని ఖచ్చితంగా చూపిస్తాం ఓకేనా క్లియర్ సో దిస్ ఈస్ ద సింపుల్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ద్వారా ఎలా చేస్తామో ఎలాగో సో నెక్స్ట్ ఇన్సర్ట్ చూద్దాం ఓకే ఇన్సర్ట్ అప్డేట్ చెప్పేసేసి ఇవాళ వైండ్ అప్ చేస్తానండి సింపుల్ సేమ్ అది కూడా అంతే సో ప్రోగ్రామ్ రాసాం వర్కింగ్ స్టోరేజ్ సెక్షన్లో ఎంప్లాయ్ టేబుల్ పంపించాం సో ఇన్సర్ట్ ఏంటి ఏంటి నువ్వు వాల్యూస్ పాస్ చేయాలి ఓకే టేబుల్లోకి ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం డేటాని ఇన్సర్ట్ చేయాలి సో ఆ డేటా అంతా కూడా తీసుకోవడం కోసం చూడండి యాక్సెప్ట్ అని పెట్టేసి ఎంప్లాయ్ నెంబర్ ఎంప్లాయ్ స్టేటస్ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఏవైతే డీటెయిల్స్ ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నావో అవన్నీ కూడా నీ వేరియబుల్స్లోకి తీసుకున్నాం ఓకే తీసుకొని ఇన్సర్ట్ ఇంటూ ఎంప్లాయ్ టేబుల్ ఇన్సర్ట్ ఇంటూ ఎంప్లాయ్ టేబుల్ అని పెట్టేసి వాల్యూస్ సో నువ్వు ఏ వేరియబుల్స్లోకి అయితే వాల్యూస్ తీసుకున్నావో ఆ వాల్యూస్ అని పెట్టేసి అవన్నీ చూడండి హోస్ట్ వేరియబుల్స్ ద్వారా మెన్షన్ చేశాను ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూస్ యాక్సెప్ట్ అని పెట్టేసి నేను శాలరీ తీసుకున్నాను దాన్ని నేను హోస్ట్ వేరియబుల్లోకి మూవ్ చేశాను సో ఏ వేరియబుల్స్లోకి అయితే నువ్వు డేటా తీసుకున్నావో సో వాల్యూస్ అని పెట్టేసి బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసి ఆ హోస్ట్ వేరియబుల్స్ అన్నిటిని కూడా మెన్షన్ చేశాను ఓకే అర్థమైందా యాక్సెప్ట్ ఎంప్లాయ్ నెంబర్ పెట్టాను యాక్సెప్ట్ ఎంప్లాయ్ స్టేటస్ పెట్టాను ఫస్ట్ నేమ్ యాక్సెప్ట్ అంటే ఏంటి జేసీఎల్లో నువ్వు సిస్సి నుంచి పంపిస్తుంటే అప్పుడు యాక్సెప్ట్ అనే కీబోర్డ్ ద్వారా చూస్తాం ఇఫ్ ఐ ఓపెన్ కరెస్పాండింగ్ జాబ్ జాబ్ ఓపెన్ చేశాను అంటే యూ కుడ్ సి హియర్ సిస్సి ద్వారా డేటా వాల్యూస్ అన్నిటిని కూడా పంపిస్తాను సో ఒక్కొక్క రికార్డ్కి ఒక్కొక్క యాక్సెప్ట్ పెట్టాలి ఫస్ట్ ఎంప్లాయ్ నెంబర్ పంపిస్తాను దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసుకున్నాను తర్వాత స్టేటస్ చేశాను ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్ ఇవన్నీ కూడా మెయిల్ ఐడి ఇవన్నీ కూడా తీసుకున్నాను ఓకే ప్రోగ్రామ్లో తీసుకొని ఇన్సర్ట్ దగ్గర సి హియర్ అట్ ద ఇన్సర్ట్ ఐఎమ్ పాసింగ్ ద వాల్యూ ఇన్సర్ట్ ఇంటూ ఏ టేబుల్లోకి అయితే తీసుకోవాలనుకుంటున్నావు అది పెట్టేసి వాల్యూస్ దగ్గర నీ ఏ ఏ వేరుబుల్లో అయితే తీసుకున్నావో అవన్నీ కూడా సేమ్ ఆర్డర్లో ఇవ్వాలండి ఎంప్లాయ్ టేబుల్ ఏ ఆర్డర్ ఉంటే సేమ్ ఆర్డర్లో నువ్వు మెన్షన్ చేయాలి ఓకే సో అండ్ ఎగ్జిక్ అయిపోయిన తర్వాత ఐమ్ అవాల్యుయేటింగ్ ద ఎస్క్వెల్ కోడ్ ఇట్ ఈస్ జీరో successful ga record insert ainattu if you get the sql code as minus 803 minus 803 ante duplicate record andi ante
నువ్వు సేమ్ సేమ్ కీతో మళ్ళీ రికార్డ్ క్రియే ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటే విల్ గెట్ ద ఎయిట్ నాట్ త్రీ ఎర్ర మైనస్ ఎయిట్ నాట్ త్రీ వచ్చిందంటే దట్ మీన్స్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఇన్సర్ట్ ద డూప్లికేట్ రికార్డ్ సో ఇట్ విల్ నాట్ అలౌ టు ఇన్సర్ట్ ద డూప్లికేట్ రికార్డ్ ఓకే సో మైనస్ ఎయిట్ నాట్ త్రీ వచ్చినప్పుడు ఐఎమ్ ట్రై డిస్ప్లేయింగ్ ఇన్సర్ట్ ఫైల్ బికాస్ డూప్లికేట్ ఎగ్జిస్ట్ అని వస్తుంది వెన్ అదర్ ఐఎమ్ డిస్ప్లేయింగ్ ద టెస్ట్ వేల్ కోడ్ ఏదైతే వస్తుందో అది ఓకే సో దీన్ని కూడా కంపైల్ చేసి చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఏం రన్ చేయాలి చెప్పండి మీరే ఎక్స్ కాప్ డిబి టూ రన్ చేయాలి సో దీంట్లోకి వెళ్ళి కిందకి వెళ్ళి డైరెక్ట్గా మీ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ ఇచ్చేయండి ఓకే సబ్మిట్ ఇట్ సో వీ గోట్ ద మ్యాక్స్ జీరో ఓకే నెక్స్ట్ ఎక్స్ ప్లాన్ రన్ చేయాలి ఇచ్చేసి నా ఐఎమ్ సబ్మిటింగ్ ఇట్ మ్యాక్స్ జీరో ఓకే సో నా వీ హ్యావ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్ సో ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు సేమ్ ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ ఇచ్చాం ప్లాన్ ఏదైతే యూస్ చేస్తాం అది ఇచ్చాము ఇన్ ద సిస్ ఇన్ ఐఎమ్ పాసింగ్ ద వాల్యూస్ ఓకే నా సబ్మిట్ ఇట్ మ్యాక్స్ జీరో ఓకే సో కొన్నిసార్లు ఏంటంటే రియల్ టైంలో ఏం చేస్తారంటే సో మైనస్ ఎయిట్ నాట్ త్రీ ఇస్తే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం జస్ట్ డిస్ప్లే చేస్తాం కొన్నిసార్లు అలా ఏంటంటే జాబ్ ఫెయిల్ చేయమంటారు ఓకే ఇన్సర్ట్ ఫెయిల్ బికాస్ డూప్లికేట్ ఎగ్జిస్ట్ ఈ కీతో ఆల్రెడీ ఉందని కొన్ని కొన్నిసార్లు ఏం చేయమంటారంటే ఇలా మైనస్ ఎయిట్ నాట్ త్రీ అలా వచ్చింది అనుకోండి జాబ్ని ఫెయిల్ చేయమంటారు ఓకే ఫెయిల్ చేసేసి అబెండ్ కొట్టమంటారు సో అబెండ్కి ఏంటంటే సపరేట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి అవి మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సి వస్తుంది మైనస్ ఎయిట్ నాట్ త్రీ వచ్చినప్పుడు ఓకే ఇప్పుడు నేను ఈ జీరో వన్ జీరో పెడుతున్నాను సో ఈ కీతో కూడా ఆల్రెడీ రికార్డ్ ఉంటే మనకి మళ్ళీ అంతే వస్తుందండి సో ఈ జీరో వన్ జీరో కీ ఆల్రెడీ అంటే ఓన్లీ ప్రైమరీ కీ మీద చెక్ చేస్తుంది సో రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఈ జీరో వన్ జీరో మనకి రికార్డ్ లేదు సో అందుకనే అది ఫెచ్ ఇన్సర్ట్ అయిపోయింది ఓకే అర్థమైందా ఇన్సర్ట్ ఇన్సర్ట్ అర్థమైందా అండి Are you clear guys? Yes sir. Yeah. So this is insertion. Okay. Next to updation. This is what we will wind up. So update is what we will do. We will mention the same working story section. We will accept the variables. We will accept the updates. We will update the update. One particular table. Okay. One particular table. One particular table. One column. Okay. So suppose I will update the employee number. I will update the employee number. ఇన్సెంటివ్స్ నేను అప్డేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను దట్స్ ఇట్ ఇది వదిలేసేయండి ఈ ఈ సింటాక్స్ వదిలేసేయండి జస్ట్ దీని ఇది ఏంటో తర్వాత చెప్తాను సో జస్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే క్వరీ ఫస్ట్ ఆ వాల్యూస్ తీసుకున్నాం ఏ ఎంప్లాయీకి అయితే అప్డేట్ చేయాలనుకుంటున్నావో ఆ ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఎంత ఇన్సెంటివ్స్ ఎంత అప్డేట్ చేయాలనుకుంటున్నావు ఆ వాల్యూని తీసుకొని దీంట్లో పంపించాను ఓకే సో ఇక్కడ ఇక్కడ చూసారంటే ఇక్కడ ఎజ్యూమ్డ్ వాల్యూ ఉంది అందుకని నేను ఫస్ట్ ఎజ్యూమ్డ్ వాల్యూకి తీసుకొని తర్వాత ఇన్సెంటివ్స్లోకి పంపించాను పంపించేసి ఇక్కడ చూడండి అప్డేట్ ఎంప్లాయ్ టేబుల్ ఓకే ఏ టేబుల్ అయితే అప్డేట్ చేయాలనుకున్నా ఆ టేబుల్ ఇచ్చేసి సెట్ సెట్ అని ఇచ్చేసి ఇది నీ ఎస్క్వేల్ వేరియబుల్స్ లెఫ్ట్ సైడ్లో నీ ఎస్క్వేల్ వేరియబుల్ రాస్తాం రైట్ సైడ్లో నీ హోస్ట్ వేరియబుల్ రాస్తాం నీ హోస్ట్ వేరియబుల్లోకి డేటా తీసుకున్నాం ఈ వాల్యూని ఈ ఈ ఎస్క్వేల్ వేరియబుల్కి అప్డేట్ చేయి వేర్ ఏ ఎంప్లాయ్కి వాట్ ఎవర్ ద ఎంప్లాయ్ నెంబర్ దట్ ఎంప్లాయ్ నెంబర్ ఐఎమ్ పాసింగ్ హియర్ in the where class we have to mention that condition okay so for this particular employee update this intensive ani nenu cheptunnanu okay this is the update query simple query so at the end again we have to check sql code check chestam so zero out successfully inka nu where conditions ani pettukolante alaga minus 803 a lakapothe inka 811 something whatever so depends upon your requirement you will have to put that evaluate that okay సో వెన్ జీరో వస్తే ఐమ్ జస్ట్ డిస్ప్లేయింగ్ సక్సెస్ఫుల్ వెన్ అదర్ కండిషన్ అయితే ఎగ్జిక్యూషన్ ఫెయిల్ అని చెప్తున్నాను ఓకే సేమ్ దీనికి కూడా అంతే ఫస్ట్ ఎక్స్ కాప్ డిబిట్ రన్ చేస్తాం తర్వాత ఎక్స్ ప్లాన్ రన్ చేస్తాం తర్వాత నీ జాబ్ రన్ చేస్తాం ఓకే సో దట్స్ ఆల్ ఆన్ ద సెలెక్ట్ ఇన్సర్ట్ అండ్ అప్డేట్ ఎనీ డౌట్స్ గైస్ క్లియర్గా ఉందా 
సో డిలీట్ కూడా చూడండి సో డిలీట్ కూడా సేమ్ ఎంప్లాయీ నెంబర్ తీసుకొని నేను ఆ పర్టికులర్ ఎంప్లాయీని మొత్తాన్ని కూడా డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఆ టేబుల్లోంచి సో సేమ్ డిసిఎల్ జన్ మెన్షన్ చేసుకున్నాం ఏ ఎంప్లాయీని అయితే రీ డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నావో ఆ ఎంప్లాయీ నెంబర్ యాక్సెప్ట్ చేసా డిలీట్ ఫ్రమ్ ద టేబుల్ వేర్ ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఈక్వల్ టు ఎంప్లాయీ నెంబర్ నేను ఇన్పుట్ పంపించే ఎంప్లాయీ రికార్డ్ మొత్తాన్ని కూడా డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో ఎగ్జిక్ ఎస్క్యూఎల్ అండ్ ఎగ్జిక్ మధ్యలో డిలీట్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ టేబుల్ వేర్ ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఈక్వల్ టు దిస్ పర్టికులర్ ఎంప్లాయీ నేను ఇన్పుట్ నుంచి రీడ్ చేసిన ఎంప్లాయీ యొక్క డీటెయిల్స్ కూడా డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఆఫ్టర్ ద టైమ్ ఎవాల్యుయేటింగ్ ద ఎస్క్యూఎల్ కోడ్ వెన్ జీరో రికార్డ్ డిలీట్ సక్సెస్ఫుల్లీ వెన్ హండ్రెడ్ మీన్స్ రికార్డ్ నాట్ ఫోన్ అదర్ కండిషన్లో డిస్ప్లే చేస్తాను ఇలా సో ఇక్కడ మీకు కొన్ని టైమ్స్లో కొన్ని రియల్ టైంలో ఏంటంటే సో ఇప్పుడు ఎస్క్యూఎల్ కూడా హండ్రెడ్ వచ్చినప్పుడు మనం ఏంటంటే జస్ట్ రికార్డ్ నాట్ ఫోన్ అని పెట్టాం ఇంకో సమ్ అదర్ ఆపరేషన్స్ చేయమంటారు ఒక రికార్డ్ నాట్ ఫోన్ అవుతే అబెండ్ ద ప్రోగ్రామ్ సో అబెండ్ చేయడానికి కొన్ని అబెండ్ సబ్ ప్రోగ్రామ్స్ యూజ్ చేస్తారు ఆ ప్రోగ్రామ్ని కాల్ చేస్తే సరిపోతుంది అది అబెండ్ చేస్తుంది జేసీఎల్ని అంటే నీకు ఏంటంటే మ్యాథ్స్ ఇసి జీరో రాదు ఆ అబెండ్ అయినట్టు చూపిస్తుంది ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ద మ్యానిపులేషన్ లాంగ్వేజ్ అండి సెలెక్ట్ ఇన్సర్ట్ అప్డేట్ అండ్ డిలీట్ సింపుల్ క్వరీస్ చూస్తాం సో రేపు ఏం చేద్దామంటే ఒక ఫైల్ ద్వారా డేటా ఎలా రీచ్ చేసి ఎలా చేస్తామో రేపు చూద్దాం ఓకేనా సో మీరు ఏం చేయాలంటే జస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇవాళ ఏవైతే డిస్కస్ చేసామో